Mpenzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa Morning Star Radio, msikilizaji wa Rock FM, na ukaribisha sana katika kipindi cha leo cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Leo tunaanza robo mpya kama nilivyokuambia katika somo letu la Juma lililopita tulipokuwa tukihitimisha kitabu cha mwanzo. Uh, Juma hili tunaanza kitabu kipya kinachoitwa Kalibuni pamoja na Kristo. Naamini utabarikiwa sana ukifuatana nasi katika kuchambua Kalibuni pamoja na Kristo robo hii ya tatu ya mwaka 2022. Naamini pia umeshajipatia nakala yako ili tuweze kwenda sambamba. Basi huu ni wakati wa kukamata kitabu chako cha mwongozo pamoja na Biblia yako ili tuweze kujifunza maandiko matakatifu kama ambavyo wachungaji watakuchambulia. Niko nao wachungaji Musa Mika na Robert Vako kutoka idara ya wariri ya nyumba ya uchapaji ya ufunuo. Na mimi ni mtangazaji wako Mercy Kanaeli kukuletea kipindi cha leo. Ninakukaribisha sana mchungaji Mika. Asante mwenyekiti. Karibu mchungaji Tuvako. Nakushukuru mwenyekiti. Uh, basi mpenzi mtazamaji na mpenzi msikilizaji nawe nikukaribisha sana kwa niaba ya wote ambao wanashiriki kukuletea kipindi cha leo. Uh, na tunapoanza uh, robo hii ya tatu ya mwaka 2022 uh, katika kitabu cha Kalibuni pamoja na Kristo tutatazama somo linalosema karibu ya mchungaji. Naamini utabarikiwa sana ukiambatana nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho. Uh, basi tunapolianza somo hili pamoja na utangulizi wa robo yetu uh, mchungaji Mika atatuongoza kupata ombi. Tuombe. Mungu wetu mtakatifu, mumbaji wetu na mwokozi wetu. Asante kwa kutupatia uhai na fursa hii ya kuja kutafakari neno lako. Tuwaomba ututakase. Tuwaomba umwandae na mpenzi mtazamaji na msikilizaji na mjadala wote huo uongozwe na roho wako ili neno lako lilokusudia kwa ajili ya kutubariki na kutusaidia kukupenda zaidi na kujitoa kukutumikia likatimize kusudi lake katika jina la Yesu. Amina. Amina. Ninakushukuru sana mchungaji Mika kwa ombi hilo. Mchungaji um, Tuvako tunaweza tunaweza kuelezeaje maneno yaliyotumika kama kichwa cha mwongozo wetu wa kujifunza Biblia robo hii? Uh, nakushukuru mwenyekiti najua tutaendelea kuliangalia kwa undani neno na maneno mm -hmm. ambaye yametumika katika kuweka kichwa cha somo la robo ambacho kimeitwa hivyo Kalibuni pamoja na Kristo. Mm -hmm. Na kwa kweli kuna mjadala kidogo kulingana na maneno yaliyotumika na hasa hili moja la karibu na nitahadharisha tu kidogo mpenzi mtazamaji na msikilizaji ya kwamba sio karibu uh, ni karibu ni neno linalojitegemea kama nilivyo wala sio kosa na kwa maneno kwa au kwa neno hili tunapata maana kadhaa lakini kwa haraka nitaje mambo machache ni neno ambalo sio moja kwa moja linalo lingana kwa maana na tanuru ingawa kuna mambo yanayofanana ni chombo ambacho kinatumika kwa kawaida kulingana na uh, tafsiri na fasiri za kamusi mbalimbali uh, ambacho kinatumika kuyeyusha madini au uh, chuma uh, na kinaweka kile kimiminika kilichoyeyushwa katika umbo fulani tofauti na yawezekana umbo au muonekano wa awali wa madini hayo baada ya kuyachemsha au kuyaweka katika moto na kuyafanya yayuke na hivyo mtengenezaji hutumia kalibu katika kukifanya kitu kinachopitishwa kwenye moto kufikia katika umbo linalotarajiwa na hivyo ndio maana kwa kweli pana ya kalibu. Tutaiona zaidi katika mtiririko wa masomo yetu robo hii. Nipendekeze tu kwa namna ya pekee kwamba hili neno sio jipya. E, lipo kwenye maandiko matakatifu katika aya nyingi. Moja wapo ni wafalme wa kwanza saba fungu la 24, nyingine ni Zaburi 12 mstari wa sita nyingine ni mithali 17 mstari wa tatu. nyingine ni matayo sura ya sita mstari wa thelathini. nyingine ni luka sura ya 12 mstari wa 28 na 
hivyo ni, ni muundo tu unaoonyesha kuwa ndani ya kitu kile yani kalibu na kama ambavyo nilipenda pasta Samuel wa kwanza mbili kumi na nne ilivyo tumia vifaa au vyombo mm. nikisema kwa mfano chunguni mm. birikani sufuriani chomboni iweka <laughs> vyote kwenye aya ile moja mm. Mm. kuonesha kwamba matumizi ya neno kwenye kalibu au ndani ya kalibu ni halali kusema kalibuni ukielewa sasa hiyo maana sasa neno hilo tumelieleza hivyo na nikwenda tutaendelea kuelezwa kwa undani ni neno ambalo ukiangalia kamusi kuu ya Kiswahili linaweza kuwa neno ambalo ni jina lakini pia linaweza kuwa kitendo ha? kitendo kukalibu kitu hivyo utaziona hizo maana zikitumika hata katika aya ambazo tumezidokeza nimalizie kwa kusema yafuatayo ya kwamba somo la robo hii ndio linapobeba ujumbe huu wa kalibuni pamoja na Kristo linamuonyesha Kristo mwenyewe akipita kwenye moto akipita kwenye moto na kumfanya akamilishe mpango wake wa kuwa mwokozi wa mwanadamu akishuka na kuvaa ubinadamu akilia machozi akipita kwenye msalaba akiingia kaburini na kuhakikishia wanadamu na ulimwengu ya kwamba Mungu ni upendo hivyo tutayaona haya kwa undani wake tutaona pia yafuatayo tutamuona sio tu kwamba huyu muumbaji mwandishi wetu anadokeza ya kwamba yeye aliye Mungu akafa Mm. Haimaanishi uungu ulikufa lakini ni yeye yule yule ambaye ali, alikubali kuvaa mwili unaokufa na kwa mwili ule unaokufa akapitia mauti na kwenye kabul, kalibu hilo kalibu hilo tunamuona Mungu anapopitia katika uchungu moto ambao kwa namna ya pekee kwetu uh, anaubeba ule kwa niaba yetu na nitamke hivi tu ya kwamba robo hii ukurasa wa pili unasema maneno yaliyo nigusa sana. Robo hii tutajifunza neno la Mungu na kuona jinsi ambavyo wengine wenye mwili na damu ingawa walingaa katika imani hata hivyo walikabiliwa na kukata tamaa, usaliti, uchungu, upotevu, udhalimu, kutendewa vibaya na ilionekana kama jambo ambalo linawahusu lakini linatuhusu pia walikabilia naje na mambo hayo walijifunza nini tunapowatazama hao watu uzoefu wao mapambano yao na majaribu yao ya imani daima tunapaswa kuyaona kwa ulinganishi dhidi ya usuli, usuli, usuli wa msalaba eh? siku zote tunapaswa kukumbuka kwamba haidhuru mtu yeyote anakabiliwa na nini Yesu Kristo muumbaji na mkombozi wetu aliyapitia mabaya zaidi. Tunapitaje? Yesu atatufundisha roho. <coughs> Amina. Ninakushukuru sana mchungaji Tuvako kwa ufafanuzi huo mzuri katika utangulizi wa kitabu chetu cha robo ya tatu karibuni pamoja na Kristo. Ah, mchungaji Mika sasa kwa ufupi. Somo la kwanza linatupatia kuona nini kuhusu karibu ya mchungaji? Ah, asante mwenyekiti kwanza nikiri nimefurahia pasta alivyo uh, anza kutufafanulia mm. juu ya kichwa cha robo robo hii nzima ndio karibuni mm. pamoja na kristo eh nitaka nikase hili neno pamoja na mm. mm. eh ameandika kitaalamu sana mm. e, nilikuwa nasoma na sasa wow hivi anavyoandika nani nzuri eh mm. Mm, maana anasema muumbaji mm-hmm. lakini mtu wa huzuni nyingi. Mm-hmm. Naona mm-hmm. anasema yeye ambaye ndani yake tunaishi na kwenda na kuwa na uhai wetu mm-hmm. lakini aliteseka katika ubinadamu wake. Mm-hmm. E, kwa maana nyingine anataka kutuambia kwamba tunapita katika kalibu. Mm-hmm. Tunaingia kwenye chombo ambacho kwa kweli mm-hmm. kina tutakasa tuseme mm-hmm. ni cha moto. Mm-hmm. Yeye ni cha moto na lakini anatuambia mle ndani hatuko wenyewe mm. tuko pamoja na Kristo 
na ingawa maandishi ya kuweka imenikumbusha wale vijana wa Babeli wale mm. waliotumwa waliotupwa kwenye tanuru la moto e, tanuru lile lilikuwa tanuru lakini basi lenyewe na lenyewe lilikuwa karibu <laughs> <laughs> e, na na inaletoa picha wamo mle i, wanapotupwa inaonekana kama wanaingia wenyewe lakini anajitokeza yule mm. kwa hiyo wenda somo la juma hili na tuonyesha kwamba tu, somo la robo hii mm. i, kama kuongezea tu kuni kiunga hapa linataka kutuambia tunapita humo okay. lakini hatupiti wenyewe sawa yeye alipita na hata sasa anapita pamoja nasi mm. sasa karibu ya mchungaji ndio mwandi katika somo la juma hili mwenyekiti E, ni kama mkazo umejengwa zaidi katika kitabu au katika sura ambayo nilifundishwa sana kukariri nipo kwa mtoto mdogo. Amen. Amina. Yaani kio mdogo kabisa mafungo ambayo mama yangu a, alinifundisha kukariri ni Zaburi 23. Na. na hata ungenishtua hivi ungesikia tu bwana niye mchungaji wangu sitapungukiwa na kitu <laughs> na naenda nayo mpaka fungu la sita pale chini. Na. Na hata sasa sijasahau. E, katika Zaburi 23 Daudi anatumia kielelezo cha mchungaji kutu, kuzungumza juu ya kile ambacho sasa tunakijadili. Kwa hiyo juma hili tutatazama maisha ya mchungaji. Ndiyo. Na namna anavyojali kundi lake mm. na na mahala tofauti tofauti anapopitisha na kuona kalibu inayokabili huyo mchungaji. Mm. E, kumbe na yeye anapita kwenye kalibu. Mm na fungu letu la kukariri na linapatikana katika Zaburi 23 fungu la tatu. Mm. Unihuisha nafsi yangu na kuniongoza mm. katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Mm. E, linatoa picha kwamba pamoja na mambo mengine yote tunayoweza kusema mm. ni kama vile kipaumbele mm. katika zoezi hili zima mm. la huu uchungaji mm. ni njia za haki. Amina. Eh. Yaani hoja nzima ni kwamba upite katika njia za haki. Mm. Pamoja sasa kwamba katika hizo njia mm. zingine zinageuka tena kuwa karibu. Mm. Na mwandishi alianza kwa kutoa picha ambayo hata mimi nili nilikuwa najaribu kupiga picha ambayo mtu anaweza kuwa nayo. Mm. E, hata kabla ya kumtaja huyu na mkumbuka mama mmoja alitoka na wake kidogo tu nje ya nyumba yao. Mm. Ilikuwa jioni kule Marekani wakaacha watoto wao watatu nyumbani. Mm. Yaani wamefika tu kule wanapofika kwa ajili ya chakula cha jioni wakaanza kupigiwa simu. Mko wapi nje haraka. Kufupisha kisa hiki wanapofika maana nyumba ilikuwa Kilimani wanapofika kuanza kutazama usawa nyumba yao naona magari mengi yale yenye vimulimuli tete 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 mm. na swali ni kwamba kuna nini wanapoingia nyumbani wanaambiwa tayari ni wanaisaidia polisi tunasaidia nini lazima mnajua tunajua nini wale watoto watatu wameshapigwa risasi wamekufa na ndio wote hao waliokuwa nao yule mama nilimuona akieleza kile kisa kwenye television ya 3 ABN. Mm. Anasema nilijiuliza swali la kwanza. Sijawahi kuwa mcha Mungu lakini nataka niamini kwamba kuna Mungu. Na, na, na swali langu ni hili kama huyo Mungu yupo. Aniambie ni alikuwa wapi wakati watoto wangu wanapigwa risasi. Mm. Na anasema kwa mara ya kwanza nianza kuzunguka kwenye makanisa. Mm. Nataka ni yangu ni kwamba nikutane naye na anipe jibu. Kwa sababu nilikuwa sielewi kwamba huyo Mungu anavyosemwa ni Mungu mwema, hmm. mzuri. Anawe, a, alikuwa wapi? Wote watatu ndani ya muda mfupi wameshakufa. Hmm. Na anasema ilimchukua <laughs> ilimchukua miaka saba kuelewa. <laughs> Jamani tunapita kwenye kwenye mazingira nyakati zingine magumu sana kabisa sana yani hata watu wakija mm. wanakaa kando yako wanakueleza mm. yani unakuwa unasema tu hawajui mm. au maneno yanapita huku yanatokea kule mm. kwa sababu una um, um, umenasa mm. eh, eh, 
Menasa yani uwezi kueleza. Na swali ni kwamba, mbona mungu ni mwema? Mbona anaweza? Mbona hamerusu hii? Mm. Hii, ina, inakuwa hivyo. Katika utangulizi wa somo letu, mwandishi aliweka kisa cha mama mbae, yeye ali, alijikuta kwenye shida ya namna hiyo, kwa sababu jina lake likuwa limechafuliwa. Mm. Na limechafuliwa na mtu ambaye, alidhani kwamba likuwa ni mtu wa karibu nae. Mm. E, mtu ambaye hakumtaraji ya hivyo. Na ingawa wengine uchukulia kirahisi sana, kuchafua jina la mtu, ni kitu kibaya sana. Unasafisha kwa sabu nigeani. Na ndiyo maana waki kupeleka kwenye vyombo vya sheria, mm -hmm. yani garama yake ni kubwa mno. Mm. E, ingawa na hata haitoshi kusafisha. E, lakini watu wanafanya. Sasa hui mama, akawa, katika hii hali ya kutanivi, haka mazo yaka kapeleka kwenye biblia. Na sasa fikiria na kutana na fungu gani. Mm. Zaburi shina tatu, fungu la tatu, yeah. na la nne. Mm. Na anasema, uniwisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia zai kwa jiri ya jina lake. Kisha anasema, mm. ni japopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, mm. sita ogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami. Mm. Kicha ni kwama mchungaji anayechunga kundi hili zuri, mm. la kondo, huyu mm. anayetajwa katika zaburi shina tatu, mm. anawapitisha kando ya maji ya utulivu katika majani mazuri lakini tena kumbe anawapitisha katika maneno yaliyotumika kwamba katika bonde la uvuli wa mauti na na mwandishi anajiuliza kwamba ha tena mpaka kwenye bonde la uvuli wa mauti ni mchungaji mwema lakini uchungaji wake lazima kumbe upite na katika njia sehemu kama hizo Na hoja ya raka ni kwamba labda imekosewa haiku kusudiwa. Kwa hiyo katika juma hili, uh, muandisha metumia maneno jeya wezekana hata huu saliti mchungu toka kwa rafiki. Ambao ni bonde la giza. Linaweza kutumiwa na mungu kumuelekeza katika haki. Hmm. Kwa sababu mkazo ni kwamba ni katika njia za haki. Je kuna nyakati mazingira magumu ya siyo eleweka. E, yanaonekana kabisa kama yanatishia kutumaliza na wakati mwingine yanaumiza sana yanaweza pia kutumiwa na Mungu kwa ajili ya kutuongoza katika njia ya haki hilo ndio somo ambalo tunalo juma hili hmm. amina ninakushukuru sana mchungaji Mika kwa utangulizi wa mzuri wa somo letu la juma hili karibu ya mchungaji hmm. Mchungaji tuvako sasa licha ya mtazamo chanya juu ya Mungu tuwezao kuwa nao tangu utoto wetu. Mm -hmm. Unawezaje kujipa moyo na, pi, na pia kumpa moyo mwingine kwamba yupo Mungu anayetujali hata katika nyakati za giza kwa mfano hizi alizoeleza mchungaji Mika. Na kushukuru mwenyekiti nikimshukuru pia mchungaji Mika kwa maelezo mazuri ya utangulizi. Ninamkumbuka mtoto ambaye alikaribishwa kukariri zaburi ya 23. Hmm. Na ile ya kwanza akaanza Mungu ndiye mchungaji wangu sitataka kitu. Hmm. <laughs> uh, kawaida watu ucheka hmm. eh, mwitiko kwa kawaida uh, amekosea. Uh, Lakini baadaye uh, nikajifunza katika miaka hiyo ni muda kidogo miaka kadhaa wa kadha iliyopita. Nikaona kwamba kuna fasiri fulani za Kiingereza za Biblia zinaweka hmm. hivyo hivyo. Hmm. Sita pungukiwa na kitu I shall not want. Mm -hmm. um, unajiuliza uh, mtoto katika akili ya utoto. Aliposoma, alipokaririshwa sita pungukiwa na kitu. Mm -hmm. Kitu gani kiligonga akilini. Na msasa unapo itafakari hoja hii ya namna safari hii, mongozo katika safari mchungaji ya nayo tupitisha kwayo. Mm -hmm. Una, unapokuta mtu ambaye hajui kwamba je, mungu anajali katika nyakati hizo. Najua tutakuja tunakuja mbele kule na mini na mini kabisa katika somo la juma hili kuiona hali ya bonde fulani la giza. Lakini kwa hoja hii tu ni seme yafuatayo. Mungu anajali. Mm. Na kwa aya ya kwanza ya zaburi ya shina tatu anaanza kwa kusema hilo. Kwamba yeye ni mchungaji kwa sababu anahakikisha kila kitu kilichohitaji 
kwa ajili ya kunijenga <laughs> iwe ni kwa kunipitisha katika kalibu kitapatikana kwa wakati na kulingana na nilivyo tutayaona na jua kwa undani zaidi aya fulani zinaweza kutusaidia pia hata leo lakini nidokeze haya ya kwamba mara kadhaa tunapopita kwenye njia ambayo mitazamo yetu haiwezi kuielewa vizuri njia hiyo tunadhani Mungu amebadilika hmm. yule Mungu mwenye ambaye ndiye ndiye upendo mbona haonekani kuwa upendo maana na na, na, na na chelea kusema Mungu mwenye upendo kwa sababu actually sio kwamba anao yeye ni huo na, uh, na unaweza kusema a ah, akabadilika kwa nini amekuwa mkali hapa au kwa nini haku, hakuingilia kati hapa katika njia hii kwa nini hajanipa hiki kwa nini ameninyima hiki maana mstari unasema sitapungukiwa na kitu, kitu. Mm. lakini kwa hakika sisi ndio tunaobadilika Mungu habadiliki Nia yake na lengo lake daima limekuwa thabiti linabaki pale kwa uaminifu kwa maana yeye ni mwaminifu. Uh, kuna aya kadhaa zimedokezwa na mwandishi wetu katika ukurasa wa sita Ndiyo. wa mwongozo wetu. Hatutazisoma kwa sasa mm. lakini amejaribu ame kutuongoza kuona maandiko matakatifu yanavyodhihirisha jinsi ambavyo Mungu anajali. Isaya 40 aya 11 inasema watulizeni mioyo watu wangu watulizeni mioyo anakuwa kama vile analia na wale wenye kulia na anawaambia wengine kwamba kazi yenu mnao ni jua ni kwenda kwa niaba yangu kutuliza wane, wenye matatizo wenye shida wenye mahitaji tulizeni uh, Yeremia 23 anasema nitakusanya Hmm, mabaki ya, ku, ya, ya watu wangu nitayakusanya kundi la watu nitawaleta kama anayekusanya mifugo <laughs> kwenye mm-hmm. zizi hiyo ni Yeremia 23 aya tatu na nne Ezekieli 34 anasema kama mchungaji anavyoweka kondoo au uh, mifugo kundi la mifugo yake katika zizi ndivyo Bwana Mungu anavyochunga watu wake Yohana kumi anasema yeye ndiye mchungaji mwema. Eh? kwenye ile aya 14 hadi 16 yeye ni mchungaji aliye mwema. E, Petro anasema hivi. Petro naye anasema kwa lugha yake anasema mlikuwa mmepotea kama kondoo wasio na nani mchungaji. na mchungaji lakini sasa yeye mwenyewe amewaleta kuwa mchungaji na mwangalizi wa roho zenu. Mm. Na uh, unamuona sasa katika lugha hizi zote ambazo zimeonekana katika aya mbalimbali mtunga zaburi kwenye zaburi ya 23 akienda na mambo haya anasema juu ya kulazwa katika majani mabichi anasema juu ya kuhuishwa nafsi kuongozwa katika njia ya haki uh, njia za haki uh, anataja pia juu ya kupita katika bonde la uvuli kwamba yupo yeye ni mfariji anataja pia ya kwamba yeye anaandaa meza mbele za watesi anayotengeneza karamu Alafu anataja pia kwamba yanafuatilia kwa wema na fadhili. Yaani anatumia wema na fadhili kuwafuatilia walio wake. Ni kome kwa kusema hivi mwenyekiti. Uh, Mungu anatujali wakati mgumu na wakati mzuri. Wakati mbaya na wakati unaonekana kuwa mwema. Mungu anajali. Amina. Tutajifunza zaidi lakini tunaona kabisa safari hii yeye ni mchungaji anayetembea na mtoto wake. <coughs> Amina. Ninakushukuru sana mchungaji tuvako. Mchungaji Mika kulingana na Zaburi ya 23 na somo la Jumahili, uh, njia za haki maana yake ni nini? Na tunawezaje kujua kama tunatembea katika njia za haki? Mm, asante mwenyekiti. Kwanza ni kile ile somo nilipoanza kulitazama niliona kama mwandishi aliandika kwa ajili yangu zaidi. Okay. Baadaye nikaona kama ni somo linahusu kila mtu anaishi maisha halisi. Mm. E, maisha ni halisi. E, Kiingereza nasema life is real. Mm. <laughs> Sio kitu cha kufikirika. Yeah. Na, na, na mchungaji Daudi ametumia maneno ambayo nilifikiri ya kaze tena hapa. Biblia katika Zaburi 23 fungu la 4 mm. na fungu la 3 anasema huni huisha nafsi yangu na kuniongoza. Mm-hmm 
katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Ni, 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 put, ni vute kitu kimoja ndipo nije sasa kwenye kujibu swali. Ndiyo mchungaji. Maana pana zaidi. Mm. Mungu yuko katika zoezi la kutuandaa mm. kurejea nyumbani kwetu. Amina. Kwa maisha mm. ni si niite ni maabara. Mm. <laughs> Au ukipenda uite ni mahala pa si ndo niite basi ni karibu. E, maisha ni karibu. Mm. E, ya, ya, ya sisi ku, ku, kupatiwa umbo yeah. niliwahi kushiriki kufanya hicho kitu mm. tulipo, tulipokuwa tunafanya tukikitaka kutengeneza chombo mm. kutoka kwenye chuma mm. e, hapa hapa chuo cha Dar mm. vizuri mna, 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 kuna udongo mfinyanzi mm. mnatengeneza hata ki, kibao mm kimechongwa kwa umbo lile ambalo mnataka mm. kinawekwa katikati ya ule udongo mm. unafunikwa na kushindiliwa mm. mpaka unashikana vizuri mm. ya alafu mnafungua huku juu mm. mnatoa kile kitu mlichukua meweka mm. inabakia nafasi yenye umbo lile mm. then mchuma kinayeyushwa mm. mnamimina okay. mkimimina yeah. kikipoa yeah. kinatoka katika lile umbo okay. na, na kilikuwa kitu cha pekee sana mm of course ile ilikuwa ni kufinyanga nasema maisha yetu mm. ya na lengo mm. na lengo ni kwamba Mungu aturejeshe katika njia ya haki mm. kwa ajili ya jina lake mm. alafu anasema hatimaye tutaingia nyumbani kwa ni safari amaanisha ameiona kwamba ni kama mtu anasafiri mm. na barabara ndefu alisema sio ni wasanii kwamba ikos kona <laughs> lakini dereva atakwambia barabara kama imenyuka Unaweza kasinzia. Yeah. <laughs> Hii barabara ya mtunga zaburi nayo yeah. inaenda lakini kuna mahala kuna mabonde, mm. kuna milima, kuna kona. Mm. Kwa hiyo unaweza ukaona mpaka mahala fulani tu. Huwezi mm-hmm. kuona mpaka mwisho ile kabisa. Mm. E, kwa sababu ama ya kingo za nani au kona iliyopigwa hivi. Mm. Lakini una unakwenda kwa ujasiri kwa sababu unajua kwamba barabara hii mwisho wake ni nyumbani mwa baba yangu. Mm-hmm. Hicho ndo kitu ambacho kinakupa ujasiri. Mm-hmm. Sioni mwisho lakini ninajua anakonipeleka baba ni nyumbani. Yeah. Sasa mwandishi amejaribu kujadili neno hili njia za haki. Mm-hmm. Nini kinafanya ziitwe za haki? Mm-hmm. I, moja ametaja vitu vinne ambavyo ningependa ni vinukuu katika ukurasa wa saba. Ndiyo, mchungaji. Cha kwanza anasema <coughs> ni njia sahihi kwa sababu zinaelekeza katika mwisho sahihi wa safari. Mm-hmm yani nyumbani. Mm-hmm. Nyumbani kule kwa baba tunakoenda. Mm-hmm. Kwa mchungaji. Mm-hmm. Maana yule mchungaji anapeleka kondoo hatimaye nyumbani. Yeah. Kwa hiyo usahihi wake unatokana na kwamba mwishowe mm-hmm. zitatufikisha. Namba mbili mm-hmm. zinatudumisha katika upatanifu sahihi na mchungaji. Ndiyo. Zinafanya tu, u, tu, tuendane. Tutende sawa sawa na yule mchungaji. Mm-hmm. Hiyo ni, ni, ni njia ya haki. Njia ya tatu usahi wake mm-hmm. zinatufundisha kuwa watu sahihi. Mm-hmm. Zinatufinyanga. Mm-hmm. Zinatutengeneza tufaye kuwa sahihi. Mm-hmm. Na, na, na ya nne mm-hmm. kama e, ya nne anasema zi, okay sorry. Zin, zinatupatia ushuhuda sahihi. Mm-hmm. Tunafanyika watu sahihi, mm-hmm. tunampa Bwana utukufu. Mm-hmm. Njia sahihi au njia za haki mm-hmm kwamba iwe kwamba ni safari ni rahisi au ngumu eh mm. njia mm. ni njia sahihi mm. au za haki mm. iwe safa, kwamba safari ni ngumu mm-hmm. au ni rahisi mm-hmm. eh kwa maana nyingine i, ukiona njia hii sasa inalazimisha kupanda mlima mm. imeonekana itakidhi moja wapo ya haya manne mm-hmm. eh kwa kuna wakati ambapo kwa Mungu inaonekana ili mtoto wangu huyu atoke vile amekaa vizuri kabisa mm. apite hapa mm-hmm. sasa inaweza kawa ngumu inaweza mm. kawa nyepesi okay. miongoni mwa watu ambao nawahurumia ni manabii mm. nikimwangalia Yeremia tulimjadili hapa siku moja no. wakati ule maskini akakamatwa na yule wale watu wa ufalme ule wakasema tumweke kwenye nani kisima cha tope mm. ambacho anaendelea kwenda nani <laughs> na yani hata sielewi mm. lakini ni nabii wa Mungu Mm. So, kwa maana nyingine utaona nyakati zingine zinatufanya tutoe ushuhuda. Mm. 
Kwa sababu sasa pale siyo anayefinyangwa ni Yeremia au ni wale wanaoshuhudiwa. Ni wale wanaoshuhudiwa, wanaoshuhudiwa. Eh, kwa hiyo kuna nyakati Mungu anaweza akasema kwako wewe nimemaliza lakini mpaka nivyo kutengeneza utastahimili hapa. Ila kwa kustahimili hapa Megere akiona hii. Megere atabarikiwa. Unaona? Kwa utaona hizi njia za haki kwa sababu lengo kwamba ni kwamba njia za haki kwa ajili ya jina la Bwana hizo ndio zinazoamua kwamba njia tutakayopita ni ipi ili itimize hayo malengo kwa ajili ya lengo lile la mwisho. Sawa sawa. Ninakushukuru sana mchungaji Mika kwa ufafanuzi huo. Ninawashukuru wachungaji mpenzi mtazamaji na msikilizaji ndivyo tunavyotazama karibu ya mchungaji ikiwa ni somo la kwanza kabisa katika kitabu hiki cha karibuni pamoja na Kristo tunachokiangalia katika robo ya tatu ya mwaka 2022 tunakwenda katika mapumziko mafupi Aa, nikukumbushe tu kwamba ndio tuko jumla la kwanza la mikutano hii ya ukweli unaokuweka huru ambayo tunaipata tuna moja kwa moja kutokea pale Karatu naamini unabarikiwa sana unapoendelea kufuatilia matangazo haya kila siku jioni basi uendelee kukumbuka na kutoa ile sadaka yako ya moyo wa kupenda kwa ajili ya kupanua masafa ya Morning Star Radio ili watu wengi zaidi waweze kupata ujumbe huu mzuri Uh, usondoke kando ya runinga yako wala kando ya redio yako tarejee vipunde na utazidi kubarikiwa Na mpenzi mtazamaji na mpenzi msikilizaji tunarejea tena ni kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Leo tukiwa katika somo la kwanza la robo ya tatu wa mwaka mbili na mbili. Somo linalosema karibu ya mchungaji katika kitabu kinachosema karibuni pamoja na Kristo. Naamini umebarikiwa sana na sehemu ya awali ya kipindi cha leo. Basi ungana nasi hadi mwisho ili uzidi kubarikiwa. Uh, tunaporejea tena mchungaji Tuvako baada ya kuona sasa namna ambavyo tunaweza kutembea katika njia za haki pale tunapohisi kwamba hatujaongozwa kwa usahili tumekuwa tukimwitikiaje Mungu na ni kwa nini kwa kadiri tunavyoweza kutafakari Mungu anaturuhusu kupitia hali hiyo Ninakushukuru mwenyekiti, ninashukuru sana jinsi ambavyo mchungaji Mika ametuongoza kumuona Bwana ambaye ndiye mchungaji wetu na ninapojibu swali ambalo umeliweka vizuri ni naomba nianzie kwenye ile zaburi ya 23 aya ya 4 ambayo inasema naam nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti sitaogopa mabaya kwa maana wewe upo pamoja nami gongo lako na fimbo yako vyanifariji unaweza ukajiuliza hata mpenzi mtazamaji na msikilizaji je unachagua kupita kwenye bonde la uvuli wa mauti Mm. Sidhani kwamba ni uchaguzi ambao mm. unaufanya kila mara. No. Unajikuta umepita pale. Wakati fulani huenda tukaliona hili kwa undani zaidi. Mambo tunayachagua yanaweza kutufanya tukapita katika njia hii au katika maeneo yenye bonde hilo. Lakini ni sema hiyo e, tuichukue katika ujumla sasa mtu amejikuta amefika pale katika bonde la uvuli wa mauti. Na kama ambavyo tumeanza kuliona somo la, la robo hii lina uhalisia kweli kweli mm. linatufikisha kwenye viini vya mambo halisi tunayopitia <coughs> ninafikiria hivi kuna mahali ambapo darasa liliendeshwa la watumishi wa Mungu ambao walikuwa wanafunzwa namna ya kufariji watu waliofikwa na misiba ndio na ikaonekana katika nchi fulani na hasa za Afrika hiyo ni changamoto kubwa sana. Hatujui <laughs> namna ya kumfikia mtu ambaye anapita kwenye bonde la uvuli wa mauti. Uh, tunapenda kuzungumza sana 
tunakuwa wepesi kufikiri kwa kwamba tunajua la kumwambia mhusika uh, binafsi ninafikiri katika maandiko matakatifu mfano mzuri sana wa watu ambao hata ingawa baadaye mahojiano na mazungumzo yao yalionekana labda kuwa tofauti kidogo ni marafiki za ayubu <coughs> wakati maafa yalipomfika mtu wa Mungu ayubu walipofika kumuona walifanya nini cha kwanza siku saba kimya unaweza ukalia uh, unaweza kushiriki huzuni ya mwenzi mwenzako rafiki ndugu muumini mwenzako jirani na ukaishiriki kwa uzuri zaidi kwa hisia kuliko maneno ndipo maneno baada ya hapo yatachambuliwa kwa umakini namna ya kuyaweka Mtunga Zaburi anatuongoza kuona ya kwamba kuna wakati ambapo unaweza ukafikiri ya kwamba umepita kwenye ile bonde lakini hukuongozwa kwa usahihi kwa swali ulivyoliweka. Na la kwanza nalo liona katika kujibu swali hilo ni hili ya kwamba njia inaweza kuwa na mauti, nyakati fulani mabonde na uvuli huo, giza linaweza kuwa nene sana, kivuli kinaweza kuwa kirefu sana. Lakini unapofikiria nyakati hizo kumbuka bwana bado ndiye mchungaji wako na halafu inatuleta pia kuona hili ya kwamba pale ambapo unadhani umeingia bondeni na una, unaona kwamba Mungu ndiye aliyekuongoza na unafikiri kuongozwa kwa usahihi nimalizie kwa mfano huu mm. Biblia inaniambia watu kama Yona naam ambaye aliambiwa alipoambiwa na bwana nenda ni nawe akasema no mm. hapa sijaongozwa sawa <laughs> akaamua kuchambua njia yake mm, akaita mchepuko atafuta kuchepuka na kwenda na unajua huu mchepuo umetumiwa katika lesoni yetu ya Kiswahili hivyo lakini kwa kweli kwa namna ambayo haikutarajiwa e, yona yeye akaupanga yeye mm. ah badala ya kwenda ninawe naenda tarishishi bwana anamwambia no si si kukwambia hivyo na licha ya yote aliyotokea ni kweli aliishia ninawe <laughs> <laughs> Lakini hili linaonesha dhahiri ya kwamba uh, hiyo yote ilikuwa ni kinyume na mpango bwana aliyokuwa amewazimia licha ya kwamba katika njia yote bwana alikuwa naye bado. Mm. Ninapendekeza ya kwamba uh, pale ambapo tunafikiria tumeongozwa kwa njia isiyo sahihi. Hebu tulia. Pale ambapo unaona huna majibu ya hii njia unapopita hili bonde na giza hili. Lia ndio kubali hisia zikuruhusu toe uchungu ndio lakini kwa kweli pamoja na kwamba ninakiri sio wakati rahisi kuwa na majibu tulia kwa sababu hata hapo bwana yupo amen mm-hmm. nakushukuru sana mchungaji tuvako uh, mchungaji Mika <coughs> mtazamo wa karamu mbele ya watesi unamaanisha nini kwetu leo fungu la tano andaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu umenipaka mafuta kichwani pangu na kikombe changu kimefurika mm. maneno mengi lakini anazungumza meza iliyozunguka mm. e, hoja ya msingi hapa mwenyekiti ni kwamba katika maisha yetu ndio kumbe kuna watesi mm. kuna kuna maadui kuna watu wanao tutakia mabaya mm-hmm. I, I, fungu hili alifundishi kwamba kama watu wa Mungu tunapaswa kujenga uadui na watu. Yeah. Ila linatuambia tu kwamba kadiri tu unavyosimama katika njia ya Bwana mm. kuna maadui. Mm. Na wanasukumwa na yule adui wa roho zetu yule ambaye mahala fulani anatajwa kama ni simba. Mm. Asa hawa maadui i, kimsingi ukianza kufikiria wenda ni kupanga mbinu za kupambana nao mm. kibinadamu mm-hmm. ama wamekutendea vibaya unajisikia kulipiza kisasi au unajiandaa kukabiliana nao mm. lakini mwandishi na mtunga zaburi anasema bwana anapotuongoza kuna namna tofauti ya kushughulika nao mm. badala ya kuwatazama maadui mm-hmm. tunatazama kile ambacho bwana anafanya kwa ajili yetu mm. kwa hiyo utaona ametumia hapa kwamba anaandaa meza anaandaa karamu Mm. Yaani bwana anakuandalia karamu mm. katikati ya maadui zako. Mm. 
picha ambayo nilipata kwa haraka ya kienyeji ni kwamba ha kumbe unaweza ukawa umezungukwa na kile ambacho kikawaida kinaonekana kabisa ni cha hatari mm -hmm. lakini kwa sababu kuna sherehe bwana amekuandalia mm -hmm. wewe ukakuta huko kwenye sherehe mm -hmm. unafurahi moyo una amani mm -hmm. na maneno mengine aliyotumia ni kwamba anaandaa meza mm -hmm. alafu anasema amenipaka mafuta mm -hmm. E, kichwani wanasema mgeni alipoalikwa mgeni rasmi katika utamaduni wa wenzetu mm -hmm. uh, ambao Daudi anauandikia mm -hmm. basi alipokuwa anaingia mm -hmm. alipokelewa kwa kupakwa mafuta kwa kumiminiwa mafuta kichwani mm -hmm. okay. na wena ni kama sisi leo anakuja mtu mgeni mgeni rasmi sisi tunamvisha skafu ndio mm -hmm. wakati mwingine hata maua mm -hmm. ili kumtofautisha mm -hmm. kwa anasema bwana yeye anakupokea anakupaka mafuta ana kisha anakuweka katika meza mm -hmm. na kuna sherehe mm -hmm. na anasema kwa kawaida mgeni aliokea chakula kingi mm -hmm. na kwa kweli mpaka leo De, meza kuu ile chakula huwa akiishi na vinywaji pia mm. na si unasikia mikombe na kikombe chake kimefurika kabisa mm. mm. divai mm. Yaani viko hapo kwa yeye ana utele kabisa wa kujishibisha navyo mm. na meza imeandaliwa mm -hmm na kwa maana nyingine mm. tukitazama zaidi juu ya mambo makubwa ambayo Bwana anafanya kwa ajili yetu mm. inatuondoa katika kuangaika na yale ambayo shetani anapanga kwa ajili yetu kwa sababu hayo ni mambo ambayo Mungu anashughulika nayo mm. eh? Una, unajua kuna vitu vinatutesa vinatumaliza mm. mm? huyu jirani yangu huyu Bwana wamesema ni mchawi mm. sasa unaanza kukaa Unapanga si utakabilianaje na uchawi wake? <laughs> na uchawi wenyewe huwezi hata kumuona. Sasa una unalala, ukisikia hata panya sui ni panya au ni mjusi anapita huko unashtuka <laughs> hawa, hawa chawi wameshaanza tena. Mm -hmm. <laughs> Kesho yake anapita unamwangalia ona hata macho yake yalivyo. <laughs> Huyo <laughs> mm, unaona hata ana, hata anisalimii mm. kumbe huenda na mawazo mengine yeah. yanamtesa yako kule. Yeah. Bwana anasema a a wewe mwanangu meza hii yeah. mafuta mm -hmm. kikombe yeah. kula mm. furai kwa lugha rahisi mm. mtazame bwana nimetamani nime nipeke mbele zaidi kwa, kwa naviona na, na kama roho ananipeleka amina tumia muda mm -hmm. kutafakari ukuu wa bwana katika neno lake amina. na kuangalia kazi ambayo bwana anataka uifanye na ukae pale mm. mwachie bwana haya mengine amina. ashughulike nayo amina atayaleta amina ninakushukuru sana mchungaji Mika kwa uchambuzi huo wa kina mm. mchungaji tuvako kufuatwa na wema na fadhili za mchungaji katika maisha yetu mm. kuna uhusiano gani na msalaba ah na kushukuru mwenyekiti nimeguswa pia maelezo ambayo mchungaji Mika ameyafafanua hapo juu ya mtazamo huu wa karamu meza inayoandaliwa mbele za watesi na nikakumbuka nikafikiri tu binafsi ukiniuliza <laughs> adui yangu ni nani mm -hmm. sidhani nilikuwa nikitafakari hii nikashindwa kumpata najua hata sasa mpenzi mtazamaji anaweza akawa wengine tunafahamiana lakini si, si kumbuki mtu ambaye ninaweza nikamlebo kwamba ni adui. <laughs> Ila ninachokipata ni hiki pia ya kwamba wapo ambao wanaweza mioyoni wakawa hawana nia njema. Mm. Na hata ingawa hawajiweki bayana ya kwamba hawana nia njema, Mungu anawajua. Mm. Na hivyo pale ambapo inawezekana hata wakawa wameweka mpango dhidi yangu, dhidi mm. yako mcha Mungu, mwenye kuji dhili mbele zake mchungaji aliye mwema yeye ataandaa vitu vyema kwako dhidi ya nia hizo ah ndio maana kumbe Yesu alisema tuwapende amen hata wale tunao wajua tuwapende tu maana yana shughulika yana shughulika na mioyo yao wale shughulika na macho yao wale shughulika na njama zao zote hiyo walizo nazo kama ni kwa kwa kisa cha kina Mordecai na Esther yani hivyo anaweka msalaba anajitundika yeye anatundikwa yeye sasa ninapoungana ninapoungana na hilo ninapojibu swali ambalo umeliuliza mwenyekiti ndio ninaukumbuka mchezo uliokuwa ukifanywa utotoni pia nililelewa na kuzaliwa na kukulia katika maeneo ya waikizu mkoani mara 
na tulikuwa na kamchezo tunaimba kiongozi ametangulia mbele au mmoja si lazima mtuwe wengi lakini mmoja ametangulia alafu mwingine unafuata nyuma umefungwa macho kwa kitambaa halafu umeshika kwenye bega la aliyetangulia mm. halafu unaimbwa kwa kiikizu uh, unauliza wewe ambao umefumba macho tuhikire halafu yule anasema tukere mm. Mm. tuhikire tukere tume, tume, tumefika bado ah, bado tumefika bado tumefika bado mpaka mm. mkifika uze <laughs> tuhikire ndio anasema sasa tayari tumefika kwa kusudio gani kwa watoto wana namna nyingi za kujifanyia uh, burudani na michezo hii lakini inanikumbusha kitu muhimu sana katika Zaburi ya 23 aya 6 inaposema hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele yani anatangulia halafu ana, ana, hata anapokuwa nyuma yangu akinitanguliza Ninapokuwa na mashaka hii njia nitafika wema na fadhili zinaniambia uko salama hata kama hatujafika utafika na ukifika anakuambia tayari na naangalia maneno machache ambayo mwandishi amekazia hapa ndio anapozungumzia juu ya fadhili na wema mm. e, niende kwenye ibara ya kati ukurasa wa kumi. ndio tafsiri zingine zinasema kwamba wema na upendo usiokoma ahadi ya Mungu Mungu wa agano zinanifu, zitanifuata siku zote za maisha yangu anasema hata hivyo kite, kitenzi cha awali kina nguvu zaidi na fungu linapaswa kusomeka kwe, kwamba wema na upendo usiokoma mm. yani utauliza anakuambia twende tu hakomi kukuongoza mm. hakomi kuwa na wewe hata kama huoni unakoenda zitanifuata siku zote za maisha yangu na anaweka mafungu kadhaa pale ikiwepo mwanzo 14 14 Yoshua 10 19 Samuel wa kwanza 25 29 ambazo zinaonyesha jinsi ambavyo wazo la ufuatiaji liko wazi sana. Mm-hmm. Na unapopata hii taswira vinapofuata ninapenda nisiache hii sehemu ya mwisho. Anaposema haidhuru bonde lilina li, li, kina kiasi gani au ni jinsi gani maadui wanavyozidi kukusonga? uhakika wa wema wa Mungu na upendo usio koma na uhakika wa uongozi wake hadi mwisho wa safari yetu havina mashaka. Mm. Anasema kama mawazo haya yalimtegemeza Yesu Kalvari tunapaswa kujui kujipa moyo vile vile. Katika bonde la kujisikia baba amemwacha. Mm. Baba kwa nini umeniacha? Ile hali ya kuambiwa wema na fadhili ziko pamoja naye. Mm. ili mfariji hata kama hamuoni hata kama humuoni na hivyo ahadi ya hakika kwa ajili ya safari ipo nasi wakati wote hata pale ambapo tunafikiri hatuioni kwa macho lakini mioyo na kumbusho ya kwamba wema na fadhili vinatuhusu kama ilivyo msalaba wa Kristo alipojisikia ameachwa na baba mm. na kwa namna ya pekee hakumwacha baba hata katika hisia ya kuhisi ameachwa na alibaki na baba moyoni katika mauti kwa ajili yetu sisi pia ya pasa tuwe hivyo amina ninakushukuru sana mchungaji tuvako kwa uchambuzi huo mchungaji Mika karibu ya mchungaji mtazamaji na msikilizaji aondoke na nini ah mambo manne labda ndio moja nime eh maneno haya pasta kiazungumza tu ndio yanaonekana kunikuna zaidi mm-hmm. okay. mm-hmm. niko na neno kunifuata mm-hmm. nika ana kwenye Kiswahili ukisema da aisema baya ananiandama mm-hmm. naona eh hasa mm-hmm. baada ya kusema baya ananiandama we unaandamwa na wema, wema na fadhili <laughs> ah kaona waandishi wana lugha zao lakini mtu wa Mungu ataandamwa na wema na fadhili. Yeah. Yaani na, na, na kwa kweli kiuzoefu una hata unapopita katika mahala ambapo unasema eh jamani mm. mbona hii kwa hivi? Mm. Lakini ukigeuka na Mungu tu yuko naye hapa. Mm-hmm. Hii hapa mbona amefanya? Hii hapa amefanya. Hujaenda uja nani tena unaona kile? Mm-hmm. Then inakuambia yupo. Mm-hmm. Yupo. Mm-hmm. Na anafanya. 
Nimeona katika ukurasa wa kumi na moja mwenye kiti. Ndiyo mshangaji. Mambo matatu ambayo nilidhani ni kiasoma mm. yanaweza kumjenga uh, mtazamaji na msikilizaji. Mm. Katika somo hili la karibu mambo ambayo tulikuwa tunajifunza ni kwamba ni muhimu sana kuelewa kwa maisha yetu ni safari yenye nyakati tofauti tofauti. Okay. Na jambo la pili kwa, ni kwamba ni muhimu kukumbuka kuwa njia hii haigeuki. Mm-hmm kuwa katika hali ya machafuko kwa nasibu. Mungu ndiye kiongozi na mchungaji wetu na anaweza kuturuhusu kupita au kutuvusha kikamilifu mabonde ya mateso na mauti. Lakini Mungu hatarajii twende katika safari hii bila hadhari. Badala yake anatupatia ahadi ya, kwa, ya hakika kwamba atatuongoza kwenye wokovu. Kwa utaona hilo ni jambo la pili. La kwanza vipini nyakati tofauti tofauti mm. wewe unataka iende tu iende vizuri tu hivyo mm. kwa sababu Mungu ana kazi anayofanya kwetu mm. anatupitisha humo na jambo la tatu haiwezekani kuokoka katika kalibu ya za maisha mm. ikiwa hatumwamini mchungaji wetu kutupitisha kwazo mm. kwa hiyo yatupasa tujue Mungu ataruhusu tupite lakini sisi tuendelee kumwamini maana amesema yeye ndiye anayetuongoza mm. sasa kuna mambo ya matatu kurasa wa 11 mwenyekiti ndiye mchungaji <coughs> Taifa nimegundua mioni yangu hii inafanya vizuri. Mm. <laughs> Wale ambao hatimaye watakuwa washindi watakuwa na vipindi vya mashaka na majaribu ya kutisha katika maisha yao ya kidini. Okay. Lakini haiwapasi kutupa ujasiri wao. Amina. Kwa kuwa hii ni sehemu ya nidhamu yao katika shule ya Kristo. Mm-hmm. Na ni ya muhimu ili uchafu wote uondolewe. Mm-hmm inampasa mtumishi wa Mungu kustahimili kwa ujasiri mashambulizi ya adui dhihaka mm. zake za kutisha mm. na inampasa kushinda vikwazo vyote ambavyo shetani ataviweka njiani mwake hilo ni wazo la kwanza mm. ili tuwe washindi unajua hii lugha nao wale ambao watakuwa washindi mm. ina maana tu kwamba ili mtu apate kuwa mshindi mm. itampasa ajue kwamba kutakuja vipindi vya mashaka na majaribu ya kutisha lakini asikate tamaa asipoteze ujasiri kwa sababu Mungu anamuongoza na anasema ni yake ni kuondoa uchafu wote ili afae kwa ajili ya kuingia katika ule ufalme. Hmm. Lakini jambo la pili anasema ukidumu kutazama juu sio chini kwenye matatizo yako. Hmm. Anasema hautazimia njiani. Hmm. Punde utamuona Yesu akiunyosha mkono wake ili akusaidie na unachopaswa kufanya ni kumpa mkono wako kwa imani sahili na kumwachia kuongoze mm. sasa hapa mwingine atasema utakuna tembea ukipata shida Yesu atanyosha mkono ni katika maisha ni, kuna namna nyingi ambazo Yesu ananyosha mkono mm. Yesu amenyosha mkono kupitia kwa ahadi alizoweka katika neno lake mm. anakuambia niite nami nitakuitikia kwa hiyo wewe unapokuwa kwenye ile hali unaliita jina la Bwana na unapoita jina la Bwana unaona Yesu ame ameitikia. Kwa hilo ni jambo la pili. Dumu kumtazama, acha kutazama matatizo. Mm. Yakija unamwambia Yesu, hii ni ile ya kwako. Mm. Sasa nataka nione, naona kuna kitu nataka kufanya. Mm-hmm. Lakini kama nilivyosema ni kwa maombi mengi, maana ni rahisi kukata tamaa na kutupa ujasiri. Mm-hmm. Jambo la mwisho mwenyekiti anasema utapata msaada wa Kristo utakao kuwezesha kujenga tabia madhubuti mm-hmm. iliyolinganifu, tabia takatifu. Shetani hawezi kuizima nuru ingayo kutoka katika tabia kama hiyo. Mungu ametupatia karama yake iliyo bora kuliko zote, mwana wake wa pekee, kutuinua, kutuadilisha, kutuwezesha tufae kwa, na, kwa kutuvika ukamilifu wa tabia yake mwenyewe kuishi katika ufalme wake. Kwa hiyo ahadi ni kwamba tutapata tukim, tukimnyoshea mkono Yesu, atatunyoshea mkono atatushika lakini amesema atatupatia msaada na kujenga tabia madhubuti yani ambayo hata pepo zivume haiwezi kuyuma na ameisema ni linganifu alafu ni takatifu na shetani hataweza kuzima nuru nayo ng'anda ndani yako hmm. kwa maana nyingine mchungaji anatupitisha lakini hiyo ni kanuni za kupita naye katikati ya hizo karibu amina na kushukuru sana mchungaji Mika ni na washukuru sana wachungaji kwa uchambuzi na ufafanuzi uh, tunapoanza kwa jinsi ambavyo tumeanza kitabu chetu cha karibuni pamoja na Kristo kwenye somo la karibu ya mchungaji 
mtazamaji na msikilizaji naamini umebarikiwa sana na uchambuzi na ufafanuzi huu ambao wachungaji wamekupatia katika kipindi cha leo dumu kuungana nasi kila siku za Jumatano Ijumaa na Sabato ili uzidi kubarikiwa na vipindi hivi vya mwongozo kujifunza Biblia. Kumbuka tuko katika juma la kwanza la mikutano ya mkutano wa net event wa karatu ambao unakujia moja kwa moja. Na alika jirani, alika ndugu, alika rafiki, weka kituo ili muweze kubarikiwa wengi zaidi. Kumbuka pia kuna vipindi vizuri sana vya watoto kwa hiyo waweke watoto wako waweze kujifunza mengi katika uh, vipindi ambavyo vimeandaliwa kwa ajili yao. Tunapohitimisha kipindi chetu cha leo, mchungaji Tuvako atatuongoza kupata ombi. Tuombe. Baba Mungu mwenye enzi, mchungaji wetu ambaye ndiye mchungaji mwema. Tunakutukuza na kukuhimidi kwa ajili ya somo ambalo umetuongoza kulitafakari leo na katika juma hili na tunakusihi kwa ajili yetu binafsi kila mmoja na hususan mpenzi mtazamaji na msikilizaji ya kwamba kila mmoja wetu tunapoweka mioyo yetu kwako tudumu kukuamini wewe tudumu kudumu kubaki katika zizi lako na tuingie na kudumu katika njia hii ambayo hata tupitapo katika mabonde hata tupitapo katika giza tuamini ya kwamba wewe uko pamoja nasi. Tusaidie kuokolewa kwa neema yako katika jina la Yesu. Amen. 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 Na kushukuru sana mchungaji Tuvako. Na kushukuru mwenyekiti. Na kushukuru mchungaji Miki. Asante mwenyekiti. Basi mpenzi mtazamaji na mpenzi msikilizaji kufikia hapo mimi sina la ziada. Kwa niaba ya wote ambao wameshiriki kukuletea kipindi cha leo, waandaji wachungaji Musa Mika na Robert Vako kutoka idara ya Wariri ya nyumba ya uchapaji ya ufunuo. Katika kamera Negele Pita Negele akichanganyia picha Samuel Paul na fundi mitambo yetu na Mwai Mbuji. Mimi ni mtangazaji wako Mercy Kanaeli hadi wakati mwingine Mungu akubariki sana.